இந்த உலகத்தில் உண்மையாகவே வேதாந்தம் பேசுகிறவங்களும் உண்டு உள்ளுக்குள்ளே வேறு மாதிரி இருந்துக்கிட்டு வெளியில் வேதாந்தம் பேசுகிறவங்களும் உண்டு ஒரு ஆள் இருந்தார் அவர் ஒரு கடை வச்சு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் மகா கஞ்சன் யாருக்கும் எந்த உதவியும் செய்ய மாட்டார் எச்சில் கை என்ன ஈர கையை கூட உதற மாட்டார் அப்படிப்பட்ட மனுஷன் அந்த ஊருக்கு ஒரு முனிவர் வந்துக்கிட்டு இருந்தார் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வருவார் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இருப்பார் அப்புறம் போயிடுவார் அந்த முனிவர் வர்றப்போலாம் இந்த ஆள் எழுந்திரிச்சு ஓடி போய் அவரை வரவேற்பான் ரொம்ப பெரிய வேதாந்தி மாதிரி அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பான் காயமே இது பொய் வெறும் காற்றடைத்த பையம்மா தருமம் தலைகாக்கும்மா பணம் என்ன சார் பணம் இன்னைக்கு ஒருத்தங்க கையில் இருக்கும் நாளைக்கு ஒருத்தங்க கையில் இருக்கும் எல்லாம் மாயம் எனக்கு தான் இன்னமும் இந்த சம்சார பந்தத்திலிருந்து விடுபடுறதுக்கு நேரம் வரலேம்மா அந்த முனிவரும் இந்த ஆள் இப்படி சொல்கிறத கேட்ட உடனே ஏப்பா அப்படி சொல்கிற இப்போ கூட நீ சரின்னு சொல் உனக்கு தீட்சை கொடுத்து இதிலேருந்து விடுபடுற ஞானத்தை போதிக்கிறேன்பார் உடனே அந்த ஆள் என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா ஐயோ சாமி இப்போ அது எப்படிங்க முடியும் பிள்ளைங்கள்லாம் சின்ன சிறுசுங்க அதுகளுக்கெல்லாம் ஒரு கல்யாணம் காட்சின்னு செஞ்சு கடமையை முடிச்சுட்டா நீங்கள் சொல்கிறபடி செஞ்சுடலாம்மா சரி இன்னும் முனிவர் போயிடுவார் அடுத்த வருஷம் வருவார் இவன் வழக்கம் போல் வேதாந்தம் பேசுவான் சரி தீட்சை கொடுக்குறேன் வாம்பார் பேரம் பேத்தியை பார்க்கணும் கோர்ட்டில் கேஸ் ஒன்று இருக்குது அது முடியணும் அப்படின்னு தயங்க ஆரம்பிச்சிருவான் எல்லாம் சொல்லுவான் ஆனால் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டான் ரொம்ப வருஷம் கழித்து மறுபடியும் ஒரு நாள் அந்த ஊருக்கு முனிவர் வந்தார் இவன் கடைக்கும் வந்தார் அப்புறம் அங்கே கல்லாவில் நம்ம ஆள் இல்லை அவன் புள்ள தான் உட்காந்துருக்கிறான் அப்பாவை போலவே பிள்ளையும் எழுந்திரிச்சு ஓடியாந்து முனிவரை வரவேற்றான் அப்பா எங்கேன்னு விசாரிச்சார் முனிவர் ஐயோ அதை ஏன் கேட்குறீங்க சாமி உங்ககிட்ட தீட்சை வாங்கி இந்த சம்சார பந்தத்திலேருந்து விடுதலை பெறணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அது நிறைவேறாமலே போய் சேர்ந்துட்டார் போன மாதம் ஒரு நாள் திடீர்னு நெஞ்சு வலிக்குதுன்னார் அவ்வளோதான் போட்டுன்னு போயிட்டார் அப்படின்னு புலம்பு நான் பையன் இதை கேட்டதும் முனிவர் சிரிச்சாரான் அவன் எங்கடா போவான் உன் அப்பா எங்கேயும் போகல இதோ வாழை ஆட்டிக்கிட்டு உன் காலடியிலே இருந்துகிட்டு இருக்கான் பார் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே நின்றுகிட்டு இருந்த ஒரு நாயை சுட்டி காட்டினாரான் என்ன சாமி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ஆச்சரியமாக கேட்டிருக்கான் பையன் உடனே முனிவர் அந்த நாயோட தலையில் ஒரு தட்டு தட்டி பேசுகிறா அப்படின்னாரான் உடனே அந்த நாய் வந்து வேதாந்தம் பேச ஆரம்பிச்சுட்டு தான் காயமே இது போய் வெறும் காற்றடைத்த பை அப்படின்னு தான் முனிவர் சொன்னார் அடே இப்போவும் ஒன்றும் கெட்டு போகல நீ விரும்புனா சொல் உனக்கு தீட்சை கொடுத்து என் பின்னாடியே அழைச்சிட்டு போயிடுறேன் அங்கே அழைச்சிட்டு போய் உனக்கு ஞானத்தை போதிக்கிறேன் வர்றியா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் உடனே அந்த நாய் சொல்லிச்சான் ஐயோ அதை ஏன் கேட்குறீங்க சாமி நான் உண்ணாம தின்னாமல் ஏராளமான சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டேன் என் பிள்ளைங்க அதோட பெருமை தெரியாமல் ராத்திரி நேரம்லாம் கதவை திறந்து போட்டுட்டு தூங்கிடுவாங்க அதனால் இப்படி நாயாக பிறந்து ராத்திரி பாலாக சுற்றி சுற்றி வந்து காவல் காத்துக்கிட்டு கிடக்கிறேன் இப்போ எப்படி சாமி வர முடியும் அப்படின்னு கேட்டு தான் அறியாமையிலேயே சுகம் கண்டு இப்படி இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு எப்படி விடுதலை கிடைக்கும் எப்போ விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறார் தசாவதானி திருக்குறள் பேர் ஆமையா அவர் கேட்குறது நியாயம் தானே இந்த காலத்து பையன் ஒருத்தன் அப்பா கிட்டே சொன்னான் அப்பா இன்றைக்கி நான் ஒரு ரூபா மிச்சப்படுத்தி விட்டேன் அப்படின்னு நான் அப்படியா என்னடா பண்ணேன்னு கேட்டிருக்கார் அப்பா டவுன் பஸ்ஸில் ஏறாமல் அது பின்னாடியே ஓடியாந்தேன் ஒரு ரூபா மிச்சம் தானே அப்படின்றான் அட பாவி ஒரு ஆட்டோ பின்னாடி ஓடியாந்துருந்தா பத்து ரூபா மிச்சம் ஆயிருக்குமே வேஸ்ட் பண்ணிட்டியே அப்படின்னாராம் அந்த அப்பா எனக்கு அதிர்ஷ்டமே இல்லை சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டோம் வியாபாரம் பண்ணலாம்னு ஒரு கடை வச்சேன் வேண்டிய போட்டவங்க கூட என் கடையில் வந்து எதுவும் வாங்க மாட்டேங்கிறான் எல்லாரும் அடுத்த கடைக்கு தான் போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுத்துக்கிட்டார் இதுக்கு போய் அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க வாடிக்கையாளர்களை வந்து கவர்றது எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல அதுதான் குறை அப்படின்னும் சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அந்த ரகசியத்தை எனக்கும் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்களேன் அப்படின்னார் சரி உங்கள் காதை எப்படி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அது சம்மந்தமாக பெரிய வல்லுநர்கள் சொல்லியிருக்கிற கருத்துக்களை அவர்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அதாவது இந்த வாடிக்கையாளர்களை கவர்றதுக்கு வல்லுநர்கள் பல ஆலோசனைகளை ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது சம்மந்தமாக அனுபவப்பட்டவங்க அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதாவது கடை வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாரும் இதை கொஞ்சம் காதில் வாங்கி வச்சுக்கணும் எதை இப்போ சொல்ல போகிறத எப்பவும் பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுலேயே குறியாக இருக்கக்கூடாதான் அதை விட முக்கியமாக நீங்கள் சம்பாதிக்க வேண்டியது வாடிக்கையாளர்களுடைய மன நிறைவு வர்றவங்க திருப்தியோடு போகணும் அது முக்கியம் அதில் கவனமாக இருக்கணும் கடைக்கு வர்ற ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு குறை சொல்கிறாருன்னு வச்சுங்க அதை வந்து அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது ரொம்ப
நேற்றுக்கு உங்கள் கடையில் இதை நான் வாங்கிட்டு போனேன் வீட்டில் இது வேணான்னு சொல்லிவிட்டாங்க அது திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி கொடுக்குறார் உடனே நீங்கள் வந்து முகம் சுழிக்கக்கூடாது எரிச்சல் படக்கூடாது வழக்கம் போல் நிதானமாக முகம் அலர்ச்சியோடு அதை திருப்பி வாங்கிக்கணும் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு சாமான் வாங்கினா இந்த ஸ்பூன் அன்பளிப்பு இப்படி ஏதாவது கொடுக்கலாம் பண்டிகை காலங்கள்லேயும் பொருள்கள் வாங்குறவங்களுக்கு இப்படி ஏதாவது பொருத்தமாக ஒரு அன்பளிப்பு கொடுக்கலாம் நீங்கள் கொடுக்கறது ஒரு சர்வசாதாரணமான பொருளாக இருந்தால் கூட அது வாங்குற ஒரு மனசில் ஒரு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் எதுவும் உங்களால் கொடுக்க முடியலன்னா உங்கள் முகம் நிறைஞ்ச செருப்பியாவது கொடுங்க அது போதும் உங்கள் கடையில் இல்லாத ஒரு பொருளை வாடிக்கையாளர் வந்து கேட்குறார் உடனே இல்லைன்னு முகத்தில் அடித்தது மாதிரி சொல்லிடக்கூடாது கொஞ்சம் உட்காருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் பணியாளர் யாரையாவது அனுப்பி வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு வர சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுக்கலாம் சில பேர் உங்கள் கடைக்கு வரும்பொழுது அவங்க வீட்டு குழந்தைகளையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு வர்றாங்கன்னு வைங்க நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த குழந்தைகளை முதல்ல கவனிக்கணும் அது கண்ணத்தை கிள்ளணும் அதுகிட்ட விளையாடணும் அதுக்கு ஏதாவது முட்டாய் பிஸ்கட் ஏதாவது கொடுத்து அது கவனத்தை கவரணும் அதுக்கப்புறம் பெரியவங்களை கவனிக்கலாம் உங்கள் கடையில் வேலை செய்கிற பணியாளர்கள் சுத்தமாக இருக்கணும் சிரித்த முகம் சுறுசுறுப்பு இது ரெண்டும் அவங்களுக்கு தேவை அழுது ஒடிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அதிகமாக பொருள் வாங்குகிற ஒருத்தர்கிட்ட அதிக மரியாதையாகவும் குறைச்சலாக பொருள் வாங்குகிறவர்கிட்ட வேறு விதமாகவும் நடந்துக்கக்கூடாது எல்லாருக்கிட்டையும் சமமாக நடந்துக்கணும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் காட்டுற மரியாதையில் வித்தியாசம் இருக்கக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் மேலே உங்கள் கடையில் ஒரு பொருள் வாங்கினா அது உண்மையானதாக இருக்கும் தரம் உள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நினைப்பு ஜனங்களுக்கு வரணும் அதனால் தரமான பொருளையே நீங்கள் வந்து உங்கள் கடையில் வச்சுருக்கணும் இது வரைக்கும் நான் சொன்னதையெல்லாம் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கடையை ஆரம்பிச்சிங்கன்னா வியாபாரம் பிச்சுக்கிட்டு போகும் அப்படி போகலன்னா அதுக்கப்புறம் கேளுங்க ஏன்னா இந்த யோசனைகள்லாம் அனுபவப்பட்டவங்க சொல்லியிருக்கிற யோசனைகள் இந்த யோசனைகளில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் உண்டு அது என்னங்கிறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்தார் சார் உங்கள் யோசனையை கேட்டதுனால நான் ஒரு அறை வாங்கினது தான் மிச்சோன்னார் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டேன் எங்கள் கடைக்கு ஒரு பெரிய அம்மா குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்தாங்க சார் உங்கள் யோசனைப்படி அந்த குழந்தையோட கண்ணத்தை கெல்லணும்னு முயற்சி பண்ணினேன் திடீர்னு அந்த நேரம் பார்த்து அந்த குழந்த தலையை குனிஞ்சிக்கிட்டுது என் கை வந்து குழந்தையோட கண்ணத்துக்கு பதிலாக அதை தூக்கிட்டு வந்த உங்கள் கண்ணத்தை கெல்லிவிட்டுது அதுதான் அப்படி ஆகிட்டுது அப்படின்னார் கண்ணத்தை தடவிக்கிட்டே ஒருத்தர் சிகரெட்டும் கையுமா வந்தார் சார் இந்த புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தை நிறுத்தி போடணும்னு தான் பார்க்குற முடியலேன்னார் புகை பிடிக்கிறத நிறுத்துறது ரொம்ப சுலபம் சார் அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டார் அவர் நான் கூட ஏற்கனவே பத்து தடவை அந்த பழக்கத்தை நிறுத்தியிருக்கிறேன் சார் அப்படின்னார் இவர் இதிலேருந்து என்ன தெரியுது புகை பழக்கத்தை திடீர்னு விட்டு விடுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு தெரியுது இருந்தாலும் இது சம்பந்தமான ஆராய்ச்சி அனுபவம் இது ரெண்டையும் அடிப்படையாக வச்சு சில வழிமுறைகளை சொல்கிறாங்க அதாவது புகை பிடிக்கிறத நிறுத்துறதுக்கு பத்து வழிகள் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா உபயோகப்படுதான்னு பார்க்கலாமே முதல் கருத்து என்னென்னா கொஞ்ச நாளைக்கு புகை பிடிக்கிற நண்பர்களை விட்டு விலகி இருக்கணும் இதனால் புகை பிடிக்கிற ஆசை குறையும் அந்த பழக்கத்தை மறுபடியும் ஆரம்பிக்கக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் உறுதிப்படும் ரெண்டாவது கருத்து புகை பிடிக்கிறத எதிர்த்து தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சுடணும் அது அடுத்தவங்களுக்கும் உபயோகப்படும் உங்களுக்கும் உபயோகப்படும் உங்கள் உள் உணர்வை அது தூண்டும் உங்களை வந்து உறுதி கொள்ள வைக்கும் மூன்றாவது கருத்து என்னென்னா தினமும் ரெண்டு தடவை குளிக்கணும் எப்படி தெரியுமா முதல்ல வெது வெதுப்பான தண்ணீர் அப்புறம் குளிர்ந்த தண்ணீர் இப்படி மாறி மாறி குளிக்கணுமா நாலாவது கருத்து உடற்பயிற்சிகள் செய்யணும் மூச்சு வாங்குற மாதிரியான பயிற்சிகள் ரொம்ப நல்லதான் பிராணாயாமம் அப்படிங்கிற மூச்சு பயிற்சி ரொம்ப நல்லதுங்கிறாங்க அப்புறம் ஐந்தாவது கருத்து சாப்பாடு வந்து மிதமாக இருக்கணும் சீராக இருக்கணும் பச்சை காய்கறிகள் பழங்கள் சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கலாம் அடிக்கடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை பராமரிக்கணும் இது வந்து நரம்புகளை வந்து அமைதிப்படுத்தும் ஆறாவது கருத்து என்னென்னா ரொம்ப நேரம் பசியோடு இருக்கக்கூடாது புகை பிடிக்கிறத நிறுத்த முயற்சி செய்யும் பொழுது எடை குறைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளக்கூடாது ஏழாவது கருத்து காப்பி தேநீர் மதுபானம் அப்புறம் போதைப் பொருள்கள் கலந்த உணவுகள் இதெல்லாம் வேணாம் புகை பிடிக்கிறது அதெல்லாம் ஊக்கப்படுத்தும் கடுகு மிளகு அப்புறம் காரமான பொருள்களை தவிர்க்கணும் உப்பு அளவை குறைக்கணும் தினமும் பத்து கோவலை தண்ணீராவது குடிக்கணும் வெறும் தண்ணி புகை பிடிக்கிற ஆவலை வந்து தணிக்கிதான் 
எட்டாவது கருத்து கையில் வந்து சிகரெட்டு புகையில் ஏதாவது இருந்தால் உடனே தூக்கி எரிஞ்சுடுங்க அது கையில் இருக்கிற வரைக்கும் புகை பிடிக்கிற ஆசை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்பதாவது கருத்து என்னென்னா இறை நம்பிக்கை உள்ளவங்க புகை பிடிக்கிற எண்ணம் வர்றப்போவெல்லாம் பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் பத்தாவது கருத்து உங்களுக்கு ரொம்பவும் வேண்டியவங்க யாரோ அவங்கக்கிட்ட எல்லாம் நீங்கள் புகை பிடிக்கிறத நிறுத்தி விட்டதாக சொல்லிவிடுங்க இந்த பத்து வழிகளையும் கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா புகை பிடிக்கும் பழக்கத்தை நிறுத்தி விடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அனுபவப்பட்டவங்க முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு முக்கியமான இடத்துல நின்றுக்கிட்டு இருந்தார் ஒருத்தர் அங்கே வந்த இன்னொருத்தர் ஏன் சார் இந்த இடத்துல சிகரெட் பிடிக்கலாமா அப்படின்னு அனுமதி கேட்டார் இந்த இடத்துல சிகரெட் பிடிக்கக்கூடாதுங்க அப்படின்னார் இவர் நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த இடத்துல கீழே நிறைய சிகரெட் துண்டுகள் கிடக்குது அவங்கெல்லாம் யார் அவங்கெல்லாம் உங்க மாதிரி என்கிட்ட அனுமதி கேட்காதவங்க அப்படின்னாரா இவர் ஒரு ஊர்ல ஒரு மன்னர் இருந்தார் புத்தி கூர்மை உள்ள ஒரு மன்னர் பொதுவா மன்னர்களுக்கு சந்தேகம் வந்தா சபையில உள்ள சான்றோர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது தானே வழக்கம் ஆனா இங்க அப்படி இல்லை மற்றவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தா மன்னர்கிட்ட வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவாங்க அது மாதிரி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு பெரியவர் ஒரு நாள் வந்தார் அவர் கையில் மூணு பொம்மைகள் வச்சுருந்தார் மூணும் ஒரே மாதிரி பொம்மைகள் கொஞ்சம் கூட வித்தியாசம் தெரியல ஏது இந்த பொம்மைன்னு கேட்டார் மன்னர் எனக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து இதை வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் நான் தான் அவங்ககிட்ட இந்த பொம்மையை செஞ்சு கொடுக்க முடியா கேட்டுக்கிட்டேன் அவன் ரொம்ப புத்திசாலி அவன் தான் இதை செஞ்சு கொடுத்தான் ஆனால் அதில் ஒரு சிக்கல் அப்படின்னார் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிருக்கார் இவர் நான் அவங்ககிட்ட கேட்டது மூணு மூணு விதமான பொம்மைகளாக இருக்கணும்னு கேட்டேன் அவன் என்னடான்னா மூணு ஒரே மாதிரியாக செஞ்சு கொடுத்துட்டான் அப்படின்னார் அவங்ககிட்டயே கேட்கறது தானே அப்படின்னு இருக்காரு இவர் கேட்டேன் அவன் என்ன சொல்றான்னா இது மூணு ஒரே மாதிரி பொம்மை கிடையாது மூணு மூணு விதம் ஒன்றுக்கு ஒன்று வித்தியாசம் இருக்குது இந்த மூணு பொம்மையும் மூணு விதமான நண்பர்களுக்கு உதாரணங்கள் அப்படின்னு சொல்றான் எனக்கு ஒன்றும் புரியல அதுதான் உங்ககிட்ட வந்தேன் அப்படின்னார் சரி அந்த பொம்மைகளை இப்படி கொடுங்க அப்படின்னு வாங்கினார் மன்னர் எடுத்துக்கிட்டு உள்ள போனார் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வெளியில் வந்தார் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் இந்த பாருப்பா அவன் சொன்னது சரி தான் மூணு மூணு விதம் தான் இது இருக்குது முதல் பொம்மை இது வந்து உத்தமமான நண்பனுக்கு உதாரணம் இந்த ரெண்டாவது பொம்மை வந்து இது வந்து மத்தியமமான நண்பனுக்கு உதாரணம் அந்த மூணாவது பொம்மை இருக்குது அது வந்து மோசமான நண்பனுக்கு உதாரணம் இதை செஞ்சவன் உண்மையிலேயே பெரிய அறிவாளி தான் அப்படின்னாராம் வந்தவருக்கு ஒன்றும் புரியல பார்த்தா ஒன்றும் வித்தியாசம் தெரியலையே அப்படின்னு அவன் குழம்பி போய் நிற்கிறான் இப்போது அந்த மன்னர் வந்து விளக்கம் கொடுக்குறார் அந்த மூணு பொம்மையையும் எடுத்து முன்னாடி வச்சார் ஒரு மெல்லிய கம்பியை கையில் எடுத்தார் அந்த முதல் பொம்மை காதில் விட்டார் கொஞ்சம் தூரம் உள்ளே போய் அப்படியே நின்றுட்டுது அந்த கம்பி அப்புறம் ரெண்டாவது பொம்மை காதில் அந்த கம்பியை விட்டார் அந்த கம்பி என்னாச்சுன்னா அப்படியே அது வாய் வழியாக வெளில வந்தது மூணாவது பொம்மை காதில் கம்பியை செலுத்தினார் அது நேராக இன்னொரு காது வழியாக வெளியில் வந்தது இப்போ இந்த முதல் வகை இருக்குது அது மாதிரியான நண்பர்கள் எப்படி தெரியுமா நம்ம கஷ்டத்தை அவங்கக்கிட்ட சொன்னால் பேசாமல் கேட்டுக்குவாங்க வெளியில் அதை யார்கிட்டையும் சொல்லிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க வெளியில் தெரியாமல் நமக்கு உதவி பண்ணுவாங்க செஞ்சுட்டு அதை நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அதுதான் கம்பி ஒரு காது வழியாக போய் உள்ளேயே நின்றுட்டுது ரெண்டாவது பொம்மையில் கம்பி என்னாச்சு ஒரு காது வழியாக போய் வாய் வழியாக வெளியில் வருது இது மாதிரியான நண்பர்கள்கிட்ட வந்து நாம் கஷ்டத்தை சொன்னால் அதை அவங்க நாலு பேர்கிட்ட போய் சொல்லி நமக்காக உதவி கேட்பாங்க நமக்குன்னு கேட்டு வாங்கி அதை நம்மகிட்ட கொண்டுட்டு வந்து கொடுப்பாங்க இவங்க வந்து மத்தியமமான நண்பர்கள் மூணாவது பொம்மையில் ஒரு காது வழியாக செலுத்துகிற கம்பி இன்னொரு காது வழியாக வெளியில் வந்துடுது இது மாதிரியான நண்பர்கள்கிட்ட நம்ம கஷ்டத்தை சொன்னால் அவங்க காது கொடுத்து கேட்குறது மாதிரி நடிப்பாங்க அப்படியே இன்னொரு காது வழியாக அதை வெளில விட்டுருவாங்க அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க இதுதான் இந்த பொம்மைகளுக்குள்ளே இருக்கிற வித்தியாசம் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தாராம் மன்னர் படிக்கிற பிள்ளைங்கள்லேயும் இது மாதிரி மூணு வகை உண்டு சில பேர் காதால் வாங்கி மனசில் வச்சுக்குவான் சில பேர் காதால் வாங்கி பேனாவால் எழுதி விடுவான் சில பேர் ஒரு காதால் வாங்கி இன்னொரு காதால் வெளியில் விட்டுருவான் ஒரு பையன் வகுப்பில் ஆசிரியர் பாடம் நடத்தும் பொழுது தலையை வேகமாக ஆட்டி ஆட்டி கேட்பானான் ஏண்டா அப்படி தலையை இப்படி ஆட்டுற அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் பக்கத்தில் இருந்தவன் தலை ஆட்டினா தாண்டா ஒரு காது வழியாக உள்ளே போகிறது இன்னொரு காது வழியாக வெளியில் வேகமாக வெளில போகும் அப்படின்னா அந்த பையன் ஒரு மாணவனை பார்த்தேன் என்ன தம்பி படிப்புலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு விசாரித்தேன் அவன் ரொம்ப அழுத்துக்கிட்டான் நான் நல்லா தான் சார் படிக்கிறேன் 
இருந்தாலும் புத்தியில் சரியாக ஏற மாட்டேங்குது சார் அப்படின்னா சரி இவனும் நம்ம ரகம் தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டோம் கல்வி கற்கக்கூடிய ஒரு மாணவன் சம்பந்தப்படுற புத்திகள் பல வகை அதை பற்றி ஒரு பெரியவர் விளக்கி இருக்கிறார் மிருத்து புத்தின்னு ஒன்று இருக்குது தான் மிருத்துன்னா மண் மண்ணால் வந்து செவரு கட்டுறோம்ல மண் சுவரில் வந்து ஆணி அடிக்கிறதும் சொல்லவும் அதை பிடுங்கி எடுக்கிறதும் சொல்லவும் அது மாதிரி சில பேர் குரு சொல்லி கொடுக்குறத சுலபமாக கேட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்குவாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் சுலபமாக மறந்தும் போயிடுவாங்க இது மிருத்து புத்தின்னு பேர் மண் புத்தி தாரு புத்தின்னு ஒன்று உண்டான் தாருன்னா மரம் அதில் பச்சை மரத்தில் வந்து ஆணி அடிக்கிறது சொல்லவும் ஆனால் அது எடுக்கிறது கஷ்டம் அது மாதிரி ஆசிரியர்கிட்ட இருந்து கேட்டதை கவனமாக மனசில் பதிய வச்சுக்கிட்டு அதை மறக்காமல் இருக்கிறது தாரு புத்தி பட்ட மரமாக இருந்தால் அதில் ஆணி அடிக்கிறதும் கஷ்டம் அடிக்கிற ஆணியும் சீக்கிரம் நழுவிடும் அது மாதிரி கேட்குற விஷயம் மனசில் பதியறதும் கஷ்டம் அப்படியே பதிஞ்சாலும் அது நீடிச்சிருக்கிறதும் கஷ்டம் கொஞ்ச காலத்தில் மறந்துடும் இன்னொரு வகை புத்தி ஒன்று உண்டு அதுக்கு பேர் சிலா புத்தின்னு பேர் சிலான்னா கல் ஒரு கருங்கல்லில் நாலு தொலையை போட்டு ஒரு தொலையில் வந்து உளிய வச்சு அடித்தா மற்ற தொலை வழியாகவும் பிளந்து கல் ரெண்டாயிடும் அது மாதிரி சந்தியான இடங்களில் குறிப்பாக ஒரு பொருளை சொன்னால் அதை வச்சுக்கிட்டு மற்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிறது அது சிலா புத்தின்னு பேர் வேணு புத்தின்னா என்ன தெரியுமா வேணுன்னா மூங்கில் மூங்கில் கணுவில் ஒரு பக்கம் உளிய வச்சு அடித்தா ரெண்டு பக்கமும் பிளந்துடும் அது மாதிரி ஒரு செய்தியை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறப்பவே அதோட முன்பின் தொடர்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது வேணு புத்தி தைல புத்தின்னு ஒன்று உண்டு தைலங்கிறது எண்ணெய் தண்ணியில் ஒரு துளி எண்ணெயை விட்டால் அது தண்ணி பூரா பரவுது பரவி போடுதுல அது இப்படி பரவுறது மாதிரி ஆசிரியர் சுருக்கமாக ஒரு கருத்தை சொன்னால் அதை வச்சுக்கிட்டு பூரா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது தைல புத்தி கற்பூர புத்தின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது எப்படின்னா கற்பூரம் வந்து தீ பட்ட உடனே பிடிச்சிக்கும் ஆசிரியர் சொன்ன உடனே நுண்ணறிவோட பாடங்களை புரிஞ்சுக்கிறது இந்த வகை புத்தி கரி புத்தின்னு ஒன்று அது எப்படின்னா கரியில் நெருப்ப வச்சு விசிறிய பிறகு அதுக்கப்புறம் அது கரி நெருப்பாகும் அது மாதிரி காலம்புற சாயந்தர வேலைகளில் ஆசிரியர் வந்து பாடம் சொல்லி கொடுப்பார் அதை கொண்டு புரிஞ்சுக்கிறது இந்த வகை கதளி தண்டு புத்தின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க கதலிங்கிறது வாழைமரம் வாழைத்தண்டில் தீ வைக்கிறது எவ்வளவு சிரமமோ அவ்வளவு சிரமத்தோட கல்வி கற்கிறது கதளி தண்டு புத்தி இதை தவிர இன்னும் சில வகையான மாணவர்களை கூட அடையாளம் காட்டுறாங்க ஆசிரியர் சொன்னதில் நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்கிறவன் அண்ணம் ஆசிரியர் கிடைச்ச இடத்துல பாடத்தை கேட்டுக்கிட்டு பிறகு தனியாக உட்காந்து சிந்திக்கிறவன் பசு பசு மாடு அப்படி தானே புல் கண்ட இடத்துல மேயும் அதுக்கப்புறம் நிதானமாக ஆசை போட்டுக்கும் ஆசிரியர் சொன்னதை தவிர வேறு எதையும் சொல்ல முடியாதவன் கிளி பல இடங்களில் பாடங்கள் கேட்டு கடைசியில் ஒன்றும் புரியாமல் போகிறவன் ஆடு ஆடு வந்து ஒரு செடியில் வயிறார மேயாது ஒரே செடியில் இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சைன்னா அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் சில பேருக்கு எருமைன்னு பேர் எருமை வந்து எப்படின்னா குளத்து நீரை கலக்கி தான் குடிக்கும் அது மாதிரி ஆசிரியர் வந்து மனசை நோக செய்து பயில்கிற மாணவர்கள்லாம் இந்த ரகம் இவ்வளவுலாம் இருந்தாலும் இந்த காலத்து மாணவர்கள்லாம் ஒரு தனி ரகம் ஒரு ஆசிரியர் வகுப்பில் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் இலக்கண வகுப்பு இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் பாஸ்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இதை பற்றிலாம் பாடம் நடத்துகிறார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்போ நான் ஒரு வாக்கியம் சொல்லுவேன் அது என்ன காலம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும்னார் ஆசிரியர் சரி நாங்கள் மாணவர்கள்லாம் நான் நாளைக்கும் பாடம் நடத்த போகிறேன் இது என்ன காலம் அப்படின்னு கேட்டார் ஆசிரியர் அதாவது நான் நாளைக்கும் பாடம் நடத்த போகிறேன் இந்த வாக்கியம் வந்து என்ன காலம்னு கேட்டார் ஒரு பையன் மெதுவாக எழுந்திரிச்சு சொன்னான் இது எங்கே போதாத காலம் சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உட்காந்துட்டான் ஒரு ஊரில் ஒரு சித்தர் இருந்தார் சூஃபி சித்தர் அவர் ஞானம் பெற்ற ஒரு சித்தர் ஒரு நாள் அந்த நாட்டு மன்னன் அவரை பார்க்கறதுக்காக வந்தான் என்ன வேணும் உனக்குன்னு கேட்டார் நான் கடவுளை பார்க்கணும் அதுக்கு நீங்கள் தான் உதவி பண்ணணும் அப்படின்னா அவன் சித்தர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் சரி போயிட்டு நாளைக்கு வாடினார் அதே மாதிரி மன்னன் போயிட்டு அடுத்த நாள் வந்தான் இங்கே நீ என்னோட ஒரு வாரம் தங்கியிருக்க வேண்டியிருக்கம்னார் சரின்னா ஒரு பிச்சை பாத்திரத்தை தூக்கி கையில் கொடுத்தார் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் வாங்கிட்டான் வாங்கிட்டு இதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டான் இதை ஒன்றும் செய்யவானா இதை எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்தில் உள்ள கிராமங்களுக்கு போ வீடு வீடாக பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு வா அப்படி வந்த பிறகு தான் உனக்கு சாப்பாடும் ஓய்வும் கிடைக்கும் ஒரு வாரம் அப்படி செய் 
அதுக்கப்புறம் எட்டாவது நாள் நாம் கடவுளை பற்றி யோசிக்கலாம் அப்படின்னார் இப்படி இவர் சொன்னதை கேட்டதும் அந்த அரசனுக்கு அதிர்ச்சி ஆயிட்டுது ஒரு மாதிரி ஆயிட்டான் தன்னுடைய சொந்த நாட்டில் சொந்த குடிமக்கள் கிட்ட போய் பிச்சை எடுக்கிறதா அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தான் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக அவன் அந்த சித்திரை பார்த்தான் ஐயா சொந்த நாட்டிலேயே பிச்சை எடுக்கிறதுன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது வெக்கமாக இருக்குது நான் வேணும்னா வெளி தேசத்தில் எங்கேயாவது போய் பிச்சை எடுக்கவா அப்படின்னு கேட்டான் இதுக்கு அந்த சித்தர் ஒரு சம்மதிக்கலை இதை பாரு உன்னால் பிச்சை எடுக்க முடியலன்னா பேசாமல் திரும்பி அரண்மனைக்கே போயிடும் அதுக்கப்புறம் கடவுளை பற்றியெல்லாம் பேசுகிறதுக்கு என்னை தேடிக்கிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு விட்டார் மன்னன் தயங்கினான் இருந்தாலும் மனசை சரி பண்ணிவிட்டு சம்மதித்தான் சரிங்க ஒரு வாரம் இங்கே தங்குறேன் நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி பக்கத்து கிராமங்களுக்கு போகிறேன் வீடு வீடாக பிச்சை எடுக்கிறேன் வர்றேன் அப்படின்னா ஒரு வாரம் தெரு தெருவாக பிச்சை பாத்திரத்தோடு அலைஞ்சான் சொந்த ஊரில் சொந்த குடிமக்கள் கிட்ட பிச்சை எடுத்தான் ஏழு நாள் முடிஞ்சுது எட்டாவது நாள் அந்த சித்தர் மன்னனை கூப்பிட்டார் இப்படி வாழ்நார் வந்தான் இனிமே நீ கடவுளை பற்றி என்கிட்ட கேட்கலாம்னார் இனிமே கேட்கறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை சுவாமின்னா இவன் ஒரு வார காலம் பிச்சை எடுத்த பிறகு தான் கடவுளை காண முடியும் அப்படின்னு நான் கனவு கூட காணவில்லைண்ணா அப்படின்னா நீ பிச்சை எடுத்த காலத்தில் அப்படி என்ன தான் நடந்தது அப்படின்னு கேட்டார் அவர் சுவாமி ஒரு வார காலம் பிச்சை எடுத்ததில்ல என்னுடைய ஆணவம் அழிஞ்சுட்டுது அது இப்போ இருக்கிற இடமே தெரியல இப்போ அதை காணவே காணும் பிச்சைக்காரனாக இருந்தப்போ பெற்றதை மன்னனாக இருக்கும்போது பெற முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா மன்னன் அடக்கம் பிறந்தவுடன் தெய்வீக கதவுகள் திறந்து கொள்ளுகின்றன அப்படிங்கிறார் ஓஷம் நம்மால் ஒருத்தன் ஆணவம் அழியணுங்கிறதுக்காக ஒரு திருவோட்டை எடுத்துக்கிட்டு தெரு தெருவாக பிச்சை எடுக்க ஆரம்பித்தான் என்ன தெய்வீக கதவுகள் திறந்துதா அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் தெய்வீக கதவு திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எங்கள் வீட்டு கதவு சாத்திக்கிட்டுதுன்னா என்னடா சொல்கிறேன்னார் இனிமேல் வீட்டுக்குள்ளேயே வர வேணாம் இதையே தொழிலாக வச்சுக்கோ அப்படின்னு எங்கள் வீட்டில் சொல்லிவிட்டாங்க சார் அப்படின்னா சாலை ஓரமாக அழுதுகிட்டு உட்காந்துருந்தான் பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்ற ஒருத்தன் அந்த பக்கமாக வந்தான் இவனை பார்த்தான் ஏன் அழுதுகிட்டு உட்காந்துருக்குற என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு இவன் சொன்னால் என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை நான் இந்த உலகத்தில் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அதனால தான் அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா உன்கிட்ட மறைஞ்சிருக்கிற புதையல் என் கண்ணுக்கு நல்லா தெரியுது அது உனக்கு புரியல அதனால தான் அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா என்னது புதையல் இருக்குதா உன் கண்ணுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டான் ஆமாம் எனக்கு தெரியுது அந்த புதையலை நீ விற்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டான் இவன் இதை கேட்டதும் அந்த இளைஞனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு என்னது இப்படி கேட்குறானே அப்படின்னு என்கிட்ட ஒரு காசு கூட இல்லையே அப்படி இருக்கிறப்போ புதையல் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா இந்த நேரத்தில் அந்த பிச்சைக்காரன் சிரித்தான் இப்படி தான் இந்த உலகத்தில் எல்லோரும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி ஆனால் அவங்கக்கிட்ட தான் புதையல் இருக்குது நீ வேணும்னா என் கூட வா நம்ம நாட்டு அரசர்கிட்ட போவோம் உங்ககிட்ட இருக்கிற புதையில் அவர் நல்ல விலைக்கு எடுத்துக்குவார் அப்படின்னா அது எப்படி உனக்கு தெரியும்னா இதுக்கு முன்னாடியும் இது மாதிரி பல பேரை நான் வந்து ராஜா கிட்ட அழிச்சிட்டு போயிருக்கிறேன் அதனால தான் உன்னை பார்த்தேன் உன்னையும் கூப்பிடுறேன் நீ சரின்னு சொன்னால் உன்னை அழிச்சிட்டு போகிறேன் உங்ககிட்ட இருக்கிற புதையில் அவர் நல்ல விலை கொடுத்து எடுத்துக்குவார் அப்படின்னு சொன்னான் இவன் இப்படி சொல்கிறதும் அந்த இளைஞனுக்கு ஒன்றுமே புரியல இது என்னது இந்த ஆள் இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இவனே பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் இவன் போய் நம்மளை ராஜா கிட்ட அழைச்சிட்டு போகிறதா போகிறேங்கிறானே என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவன் யோசனை பண்ணான் என்ன யோசிக்கிற உனக்கு பணம் வேணும்னா என்னோட வா அப்படின்னா இளைஞன் ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் சரி இங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறத விட அங்கேயாவது போய் பார்ப்போமே இங்கே அழுதுகிட்டு உட்காந்துருக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம் ஏதோ கூப்பிட்றான் போய் பார்த்துட்டு வருவோமே அப்படின்னு சொல்லி அவன் கூட புறப்பட்டான் பிச்சைக்காரன் முன்னாடி போயிட்டே இருக்கிறான் இந்த இளைஞன் பின்னாடி நடந்து போயிட்டுருக்கான் ரெண்டு பேரும் அரண்மனையை நோக்கி போகிறாங்க பாதி வழி போயிருப்பாங்க வழியில் அந்த பிச்சைக்காரன் சொன்னான் இதை பாரு முன்னாடியே சில விஷயங்களை நாம் பேசிக்க வேண்டியிருக்கு சரியாக தெளிவாக முடிவு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ராஜா கிட்ட போகணும் 
ஏன்னா அங்கே போய் அது முடியாது இது முடியாதுன்னு நாம் நமக்குள்ளே சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியாது ராஜாவுக்கு விலையை பற்றி கவலையே இல்லை எவ்வளவு சொன்னாலும் நமக்கு பணம் கிடச்சிரும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் இதை விற்கிறதுக்கு தயாராக இல்லைன்னு சொல்லிடக்கூடாது அதனால் வந்து புதையில் விற்கிறதா இல்லையாங்கிறத இங்கேயே தெளிவாக முடிவு செஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா ராஜா கிட்ட போய் அங்கே போய் குழப்பிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னான் இளைஞனுக்கு ஒன்றுமே புரியல என்ன சொல்கிற நீ என்கிட்டையா புதையலா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி குழம்பி போனான் இப்போ அந்த பிச்சைக்காரன் சொன்னான் இந்த பாரு இப்போ உதாரணத்துக்கு உன்னுடைய கண்களை எடுத்துக்கோ அதுக்கு நீ என்ன விலை கேட்டுற போகிற நான் வந்து அதுக்கு ராஜா கிட்டே இருந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா வாங்கி தர முடியும் உன்னுடைய இருதயத்தை கொடுக்குறியா இருபது லட்சம் ரூபா வாங்கி தரேன் மூளையை கொடுக்குறியா முப்பது லட்சம் வாங்கி தரேன் என்ன சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிச்சைக்காரன் பேசிக்கிட்டே போகிறான் இளைஞனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது என்ன உளர்ற உனக்கு என்ன பைத்தியமா கண்ணையும் மூளையையும் இருதயத்தையுமா விற்பாங்க என்ன விலை கொடுத்தாலும் அதையெல்லாம் நான் விற்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை நான் விற்க மாட்டேன் அதை கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறது இப்படி நான் மட்டும் இல்லை யாருமே இதை விற்கிறதுக்கு தயாராக இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னான் அந்த இளைஞன் இவன் இப்படி சொன்னதும் அந்த பிச்சைக்காரன் வாய் விட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இப்போ பைத்தியமானது நானா நீயா லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பொறுமானம் உள்ள பொருள்களை உங்ககிட்டே வச்சுக்கிட்டு விற்க முடியாதுன்னு சொல்கிற நீ தான் ஏழை என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்னு மரத்தடியில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கிறிய அப்படின்னு சொன்னான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பல பேர் தன்கிட்ட புதஞ்சிருக்கிற ஆற்றலை புரிஞ்சிக்க முடியாமல் அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியறதில்ல அதனால தான் என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க இதை விளங்க வைக்கிறதுக்கு பெரியவங்க சொல்கிற கதை இது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற புதையில் நாம் தான் தோண்டி எடுக்கணும் உண்மையான புதையலுங்கிறது உள்ளே இருக்குது ஆனால் அதை வெளியில் தேடுற ஆசாமிகள் தான் அதிகம் சராசரி மனித இயல்பு அப்படி நம்மக்கிட்ட விலை மதிக்க முடியாத பகுத்தறிவு இருக்குது அதை வச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினச்சி ஓரமாக உட்காந்துடக்கூடாது முயற்சி செஞ்சால் முடியாத காரியம் எதுவுமே இல்லை ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கம் வெளியில் ஒரு டாக்ஸி நின்றுக்கிட்டு இருந்தது அந்த பக்கமாக வந்த ஒருத்தர் டாக்ஸி டிரைவரை பார்த்து சொன்னார் ஐயா உங்கள் வண்டியில் பின் சீட்டில் ஒரு மணி பரிசு கிடக்கு யாரோ மறந்து விட்டுட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னார் இல்லை இல்லை அது காலி பரிசு தான் நான் தான் அதை அங்கே போட்டு வச்சுருக்கிறேன்னார் டிரைவர் ஏன்னு கேட்டார் அவர் இதுக்கு டிரைவர் சொன்னார் அதை பார்க்குற யாராவது அதை எடுத்துக்கலாம்ங்கிற ஆசையிலையாவது சவாரிக்கு வருவாங்க அதுக்காக தான் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னார் ஒரு தடவை நாரதர் ஒரு தெரு வழியாக போய்கிட்டு இருந்தார் வழியில் ஒருத்தர் வேத சாஸ்திரம்லாம் படிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருந்தார் அவர் நாரதரை பார்த்து எங்கே போயிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் கடவுளை பார்த்துட்டு வரலாம்னு போயிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் நாரதர் அப்படின்னா அவர்கிட்ட எனக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும்னு கேட்டுட்டு வாங்களேன் அப்படின்னார் இவர் சரி கேட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் நடந்தார் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு தொழிலாளி செருப்பு தைச்சிக்கிட்டு உட்காந்துருந்தார் அந்தாலும் அதே மாதிரி கேட்டுக்கிட்டார் எனக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும்னு கடவுள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு வாங்களேன்னார் அவர்கிட்டையும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் நேராக வைகுண்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் கடவுளை பார்த்தார் இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லி அனுப்பின விஷயத்தை பற்றி கேட்டார் அதுக்கு கடவுள் சொன்னார் அந்த செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளி உடல் நீத்ததும் உடனே என்னை வந்து அடைவான் ஆனால் அந்த சாஸ்திரம் படித்த ஆள் இப்போதைக்கு என்கிட்ட வந்து சேர மாட்டான் அவன் இன்னமும் பல பிறவிகள் எடுத்து அங்கேயே இருக்க வேண்டியிருக்குது எப்போ இங்கே வந்து சேருவான்னு எனக்கே தெரியாது அப்படின்னார் நாரதருக்கு இதோட ரகசியம் என்னங்கிறது புரியல எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே நேரம் கடவுள்கிட்ட சீக்கிரம் புரிஞ்சிக்குவே நீ திரும்பி போகிறப்போ நான் இங்கே வைகுண்டத்தில் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டால் ஒரு ஊசியின் துவாரத்தில் ஒரு யானையை கோத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு அவங்கக்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னார் கடவுள் சிரிச்சுக்கிட்டே நாரதர் பூமிக்கு திரும்பினார் கடவுளை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு விசாரித்தார் வேத சாஸ்திரம் படித்தவர் ஓ பகவானா அவர் வந்து யானையை வந்து ஊசியின் காதில் நுழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் பார்த்தேன்னார் நாரதர் ஊசி காதில் யானையா அது எப்படி முடியும் நீங்கள் சொல்கிறத நான் நம்ப மாட்டேன்னு விட்டார் அவர் சரி இந்த ஆளுக்கு இறைவன் பேரில் நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிறத நாரதர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் அடுத்தபடியாக அந்த தொழிலாளி இருந்த இடத்துக்கு போனார் இறைவனை பார்த்தீங்களான்னு கேட்டார் அவர் பார்த்தேன் ஒரு ஊசி துவாரத்தில் யானையை கோத்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் அந்த ஆள் முகத்தை கவனித்தார் அந்த தொழிலாளி இதை கேட்டுட்டு கொஞ்சம் கூட ஆச்சரியப்படலை அவரால் முடியாத காரியம் கூட உண்டானார் என்ன இப்படி சொல்கிற ஊசியின் துவாரத்தில் யானையை கோக்க முடியும்னு நீ நம்புறியா அப்படின்னு கேட்டார் நாரதர்
இந்த பழத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விதையிலேயும் உள்ள ஒரு ஆலமரம் இருக்குது ஒரு சின்ன விதைக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்க முடியுங்கிறப்ப ஊசி துவாரத்தில் கடவுள் வந்து யானையை நுழைய வச்சாருங்கிறத ஒத்துக்கிறதுல என்ன கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக பதில் சொன்னாராம் அந்த தொழிலாளி நாரதர் யோசனை பண்ணார் இந்த தொழிலாளி வேத சாஸ்திரங்களையெல்லாம் படிக்கலைன்னா கூட அறிவு பூர்வமாக சிந்தித்து இறைவனை நம்புகிறான் அதனால தான் கடவுள் இந்த ஆளுக்கு சீக்கிரம் முக்தி கிடைக்கும்னு சொன்னார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாரான் இந்த கதையில் வர்ற கடவுள் நாரதர் வைகுண்டம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன விதைக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆலமரம் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற உண்மை அந்த இடத்துல ஆயிரம் கிரகங்கள் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குங்கிற உண்மை இதெல்லாம் வந்து நாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இந்த உண்மைகள் வந்து அதிசயமாக நமக்கு தெரியறதுனால அதை வந்து நம்பாமல் இருந்துட முடியாது இயற்கையை பரிபூர்ணமாக நம்புங்கள் அந்த நம்பிக்கையே நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக தான் இந்த கதை இந்த காலத்தில் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி நம்பிக்கை அதிகமாகவே இருக்குது ஒரு நாள் ஒரு சின்ன பையன்கிட்ட கேட்டேன் ஏன்பா கடவுள் வந்து ஒரு பானைக்குள்ள ஒரு யானையை நுழைய வச்சுட்டாருன்னு சொன்னால் அதை நீ நம்புவியா அப்படின்னு கேட்டோம் நம்புவேன் சார் அது ஒன்றும் பெரிய அதிசயம் இல்லைன்னா எப்படின்னு கேட்டோம் எப்படின்னா அந்த பானை வந்து அந்த யானையை விட பெருசாக இருந்திருக்கும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஒரு நாள் ஒரு தகப்பனார் தன்னுடைய பிள்ளையை அழைச்சிக்கிட்டு வந்தார் சார் இவன் சரியாக படிக்க மாட்டேங்கிறான் பெரியவங்களை மதிக்க மாட்டேங்கிறான் நீங்கள் கொஞ்ச நாள் இவனுக்கு குருவாக இருந்து நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தா தேவையில்லைன்னார் பெரியவங்களையும் மதிக்காதவன் எப்படி என்ன மதிக்க போகிறான் அப்படிங்கிறது நமக்கு யோசனை வரும் இல்லையா வேணாங்க என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னோ அவர் விட மாட்டேன்னு விட்டார் இல்லைன்னா அவன் அவரே சிஷ்யன் ஆகிடுவார் போல் இருந்தது சரி வேறு வழி இல்லாமல் அந்த பையனையே என்னுடைய சீட்டை நான் ஏற்றுக்கிட்டு உபதேசமெல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதாவது குரு பக்தின்னா அது எப்படி இருக்கணுங்கிறத பற்றி சொல்லி கொடுத்தோம் அவனுக்கு சதமகர் அப்படின்னு ஒரு குரு இருந்தார் அவருக்கு ஒரு சீடர் அவன் பேர் துளசி சைதன்யன் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி தன்னுடைய குருவுக்கு எந்த நேரத்தில் எது தேவைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு சேவை செய்கிறவன் ஆனால் இவனை பற்றி மற்ற சீடர்களுக்கு பொறாமல் வந்துட்டுது இவன் மட்டும் இப்படி இருக்கானேன்னு உடனே குருகிட்ட போய் கோல் மூட்டினாங்க அவன் சரியில்லை அவன் நடந்துக்கிறது சரியில்லை அப்படி அப்படின்னு எதையாவது சொல்லி இருந்தாலும் இதையெல்லாம் அந்த குரு நம்பலை அவருக்கு தெரியும் யார் யார் எப்படின்னு துளசி சைதன்யன் பெருமையை மற்ற சீடர்களுக்கு உணர்த்தணும் அப்படின்னு நினைச்சார் அதுக்கு ஒரு வழி பண்ணார் ஒரு நாள் சீடர்களையெல்லாம் கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு காட்டு வழியாக போய்கிட்டு இருந்தார் அங்கே ஒரு பெரிய மலை அருவி கொட்டிக்கிட்டு இருந்தது குரு சீடர்கள் பக்கம் திரும்பினார் இந்த மலையின் மேலே இருந்து அந்த படுபாதாளத்தில் குதிக்கிறதுக்கு உங்களில் யார் தயார் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு சீடனும் ஆயத்த இருக்கலை ஒதுங்கி நின்றுக்கிட்டாங்க பின்னாடி மூட்டை முடிச்சோடு வந்துக்கிட்டு இருந்தான் துளசி சைதன்யன் அவனை பார்த்தார் தபாருப்பா நீ மேலே இருந்து அந்த அருவியில் குதி அப்படின்னார் அப்படியே செய்கிறேன் சுவாமின்னா ஓடி போய் பொத்துன்னு குதிச்சுட்டான் அடுத்த கணமே குருநாதர் தன்னுடைய யோக சக்தியால் பறந்து போய் அவன் கீழே விழுந்துடாமல் தாங்கி பிடிச்சி கொண்டுக்கிட்டு வந்துட்டார் மற்ற சீடர்களுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டுது அடுத்தபடியாக என்ன பண்ணலாம்னு யோசித்தாங்க இவனை மாட்டி விடுறதுக்கு ஒரு நாள் வந்து வெத்தலை அடிக்கிற ஒரு சின்ன உரலையும் உலக்கையையும் எடுத்து ஒழிய வச்சுட்டாங்க சதமகர் சன்னியாசி இல்லை அவர் வெத்தலை போடுவார் பல்லு சரியில்லை அதனால் இடித்து தான் வெத்தலையை போடணும் திடீர்னு வெத்தலை பார்க்க கேட்டார் வழக்கமாக உரலில் இடித்து தர்றது தான் துளசியின் பழக்கம் உரலை தேடினா கிடைக்கல என்ன பண்ணுறது குரு கேட்டுவிட்டாரே குரு சேவை தானே முக்கியம் என்ன பண்ணால் வெத்தலை பார்க்க தன்னுடைய வாயில் போட்டு முன்னும் அதை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டான் குரு எதையோ படிச்சுக்கிட்டே அதை வாங்கி வாயில் போட்டுக்கிட்டார் துளசி இன்னைக்கு தாம்பூலம் வந்து அதை நல்லா அடிக்கப்பட்டிருக்கு ருசியாக வேற இருக்குது அதை இடித்த பாத்திரத்தை என் கண்ணால் பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குன்னு விட்டார் அதை மட்டும் அனுப்பி போய் நீ வர வேண்டான்னு வேற சொல்லிவிட்டார் இதை கேட்டதும் துளசி தவிச்சு போயிட்டான் இவன் போகாமல் எப்படி வாயை மட்டும் அனுப்பி வைக்க முடியும் இவன் தவிக்கிறத பார்த்ததும் மற்ற சீடர்களுக்கெல்லாம் மனசுக்குள்ளே ரொம்ப சந்தோஷம் துளசி கொஞ்சமும் யோசிக்கலை வாழை எடுத்தான் தன்னுடைய தலையவே அப்படியே அறுத்து வெட்டி எடுத்தான் இன்னொரு சீடங்கிட்ட கொடுத்துட்டான் எடுத்துகிட்டு போன்னு சொல்லி கொண்டுட்டு போய் குரு முன்னாடி வைக்கிறாங்க அந்த தலையில் வாய் திறந்துருக்கு வெத்தலை போட்டு முன்னு இருந்தது தெரிஞ்சு போச்சு சிவப்பாக இருந்தது அவனுடைய குரு பக்தியை இப்போ எல்லோரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் குரு சதமகர் தன்னுடைய அற்புத திறமையினால் அந்த தலையை மறுபடியும் ஒட்ட வச்சுட்டார் துளசிக்கு உயிர் வந்துட்டுது இப்படி ஒரு பெரிய கதை உண்டு அதாவது துளசி சைதன்யன் அவனுடைய குரு பக்தி எப்படி அப்படின்னு கேட்டோம் ரொம்ப அபாரம் அப்படின்னு அந்த பையன் அடக்கமாக சும்மா விளையாட்
கேட்டோம் ஏன்பா உன்னுடைய குரு பக்தியை என்கிட்ட காட்டுறதுக்கு உன்னோட கழுத்தை நீயே அறுக்கணும்னு நான் சொன்னேன் அதை நீ செய்வியா அப்படின்னு கேட்டோம் என்னுடைய கழுத்தை வந்து நானே அறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சார் அப்படின்னா அவன் ஏண்டான்னு அதே காரியத்தை தான் இனிமேல் நீங்கள் தினமும் செய்ய போகிறீங்களே சார் அப்படிங்கிறான் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் ஏதோ தப்பு பண்ணிவிட்டார் உடனே மேல் அதிகாரி அவரை கூப்பிட்டு அனுப்புனார் நீ செஞ்சது தப்புன்னார் கோவமாக இது ஒரு ரகம் சில அதிகாரிகள் இப்படி நீங்கள் செஞ்சது தப்புன்னு சொல்கிறதில்ல நீங்கள் செஞ்சது சரி அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் செஞ்சது வந்து சரியில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் அதாவது சில பேர் வந்து நீங்கள் செஞ்சது தப்புங்கிறாங்க அதையே மாற்றி சொல்கிறார் இவர் நீங்கள் செஞ்சது சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இது ரெண்டும் வந்து அர்த்தம் ஒன்று தான் இருந்தாலும் வார்த்தைகள் வித்தியாசம் நிர்வாக திறமை இல்லாத ஒரு அதிகாரி யூ ஆர் ராங் அப்படின்னு சொல்லுவாராம் நிர்வாக திறமை உள்ள அதிகாரியாக இருந்தால் அதையே கொஞ்சம் மாற்றி ஐ திங்க் யூ ஆர் நாட் கரெக்ட் அப்படிம்பாராம் இது தான் வித்தியாசம் இருந்தாலும் வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துகிற விதத்தை வச்சு தான் வேலை நல்லா நடக்கிறதும் நடக்காததும் இருக்கும் விவரம் தெரிஞ்சவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா பி எ லீடர் நாட் ஏ பாஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு லீடராக இரு பாஸாக இருக்காதே அப்படிங்கிறாங்க சரி அப்படின்னா லீடருக்கும் பாஸுக்கும் வித்தியாசம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க லீடருங்கிற ஒரு வேற பாஸுங்கிற ஒரு வேற ஒரு லீடர் எப்படி நடந்துவார் ஒரு பாஸ் எப்படி நடந்துவார் இதை முதல்ல நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க எப்படி நடந்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சில விவரங்கள் இருக்குது அதை கேட்டோம்னா நாம் புரிஞ்சுக்கலாம் அதை அதாவது பாஸுங்கிறவர் விரட்டிக்கிட்டே இருப்பார் லீடருங்கிறவர் ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பார் நாளைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ளே அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கலைன்னா தொலைச்சு போடுவ அந்த தொலைச்சி அப்படிம்பார் அவர் இவர் எப்படி சொல்லுவார்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்சுருக்கிற வேலை ரொம்ப அற்புதம் அப்படிம்பார் பாஸுங்கிறவர் அதிகாரத்தை நம்பி செயல்படுறவர் லீடருங்கிறவர் நல்லெண்ணத்தை நம்பி செயல்படுறவர் நம்மக்கிட்ட அதிகாரம் இருக்குது பவர் இருக்குது அதனால் காரியத்தை சாதிச்சுடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவர் அவர் மற்றவங்கக்கிட்ட ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தை சம்பாதிச்சுக்கிட்டு அது மூலமாக காரியங்களை சாதிக்கிறவர் இவர் பாஸுங்கிறவர் பயத்தை உண்டு பண்ணுவார் லீடருங்கிறவர் அன்பு பறவை செய்வார் அது செய்யலைன்னா ஆடிட்டில் தகராறாயிடும் இது செய்யலைன்னா இன்க்ரிமெண்ட்டு கட் ஆகிடும் இப்படி ஏதாவது சொல்லி பயமுறுத்திக்கிட்டே இருப்பார் அவர் இவர் அப்படி இல்லை உடம்பு இப்படி இருக்குது வீட்டில் எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருக்கிறாங்களா ஆஃபீஸில் எல்லாம் வசதியாக இருக்குதா நான் ஏதாவது உதவி செய்யணுமா அப்படின்னு அன்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் பாஸுங்கிறவர் எதுக்கெடுத்தாலும் நான் நான்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பார் லீடருங்கிறவர் நாம நாமன்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பார் பாஸுங்கிறவர் தப்புக்கு காரணம் யாருன்னு பார்ப்பார் லீடருங்கிறவர் தப்பு என்னன்னு பார்ப்பார் இதுதான் ரெண்டு பேருக்கு வித்தியாசம் தி பாஸ் ஷோஸ் ஹூ இஸ் ராங் தி லீடர் ஷோஸ் வாட் இஸ் ராங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த காரியம் எப்படி செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறவர் பாஸ் இந்த காரியத்தை எப்படி செய்யணும்னு செஞ்சு காட்டுறவர் லீடர் பாஸுங்கிறவர் பணியாளர்களை திட்டுவார் லீடர் வந்து மரியாதைக்குரியவராக நடத்துவார் அதுக்கு உரியவராக அவர் நடந்துக்குவார் செய்கிற வேலையை ஒரு சுமையாக நினைக்க வைக்கிறவர் பாஸ் செய்கிற வேலையை ஒரு சந்தோஷமாக ஆக்குறவர் லீடர் ஒரு முதலாளியாக இருக்கிறவர் அல்லது ஒரு நிர்வாகியாக இருக்கிறவர் இது மாதிரியான நுணுக்கங்களையெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஒரு பாஸ் இருக்கார் அவர் ஒரு நாள் ரொம்ப பெருமையாக தன்னோட ஆஃபீஸை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தார் எனக்கு கீழே இரநூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க சார் நான் ஒரு கோடு கிழிச்சா அவங்க அதை தாண்டாத அளவுக்கு நான் நடந்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னார் அவர் அது எப்படி முடியுது உங்களால் அப்படின்னு கேட்டோம் நான் கோடே கிழிக்கிறது இல்லை சார் அப்படின்னார்